Hi Leute, ich bin der Deutsche Musiker und da heute der letzte Tag dieses Jahres ist, will ich heute euch zeigen, welches meine Lieblingsalben von diesem Jahr sind. Hier gibt es ein paar Regeln. Es dürfen nur Alben drin sein, die keine Kompilation sind, also nur wirklich Alben sind. Und EPs dürfen auch drauf sein, da diese kleine Alben sind. Aber Singles dürfen nicht mit drauf sein. EPs und Alben vollkommen in Ordnung. Platz 10. Ruskaya mit Cosme Politopo. Ein Album, was ich irgendwie verpasst habe, wie es ja eigentlich fast verpasst habe. Ich habe es mir erst vor ein paar Tagen erst richtig angehört und muss sagen, es ist klasse. Wie eigentlich immer von Oscar, ja. Aber da ich es noch nicht wirklich so oft anhören konnte und eine richtige Verbindung aufbauen konnte dazu, ist es erst auf Platz 10. Platz 9. Nate wants to battle with Sandcastle Kingdom. Nate wants to battle. Ein richtig cooler YouTuber, der auch richtig gute Musik macht. Und Sandcastle Kingdom ist Pop-Punk, gemischt mit ein wenig Metal auf einem richtig guten Niveau. Platz 8. Sonderschule mit Schere, Stein, Papier. Du weißt, da draußen ist es kalt und halt dich fern von Menschen. Sonst trifft dich Terror und Gewalt. Du bist hier nicht Ja, 2015 kam letztes Album raus, schön kaputt. Und ich habe es auch damals schon gemacht. Und dieses Jahr mit Schere, Stein, Papier haben sie wirklich nochmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber wir sehen vom ersten Song, den kann ich überhaupt nicht leiden. Warum auch immer, aber es ist wirklich kein schöner Song für mich. Aber der Rest der Songs sind einfach nur klasse. Und wer weiß, wie Platz 7, Broilers mit Sick. Es gibt keine es gibt keine ja, ich bin ein alter Punkrock-Fan und auch so ein Deutschrock-Fan, mehr oder weniger. Und Broilers haben mit Sick ein wahnsinnig gutes Album geliefert. Und jeder, der Deutschrock hört, sollte es sich anhören. Platz 6. Back to School mit Back to School. Das ist ein eigennamiger Album von dieser YouTube Punk Rock Band, mehr oder weniger. Das ist eine deutsche Pop Punk Band aus Deutschland, logisch. <lacht> Mit dem Namen Back to School. Ich habe sie früher zum ersten Mal entdeckt bei Fresh Torge, als er noch wirklich, ich sag mal so, guten Content gemacht hat. Und da hat er auch Musikstücke von dem verwendet. Und jetzt endlich nach wie vielen Jahren noch immer haben sie endlich mal geschafft, ein erstes Album zu machen mit Back to School. Und es ist ein saugeiles Album. Platz 5. Epica mit The Solace System. Diese EP habe ich eigentlich gar nicht so oft gehört. Sie ist gut gemacht. Keine Frage. Und Epica hat wirklich wieder einen verdammt guten Job gemacht. Aber irgendwie hat es mich nicht so gut getroffen wie den ihr voriges Album. Aber naja, so ist es halt nochmal. Platz 4. Dan Bo mit Hip Hop Hooray. When she showed me the pregnancy test, I felt numb. I thought these things were supposed to tell the fact. How come we got this outcome? They're meant to be 99.9% accurate. <laughs> But now I doubt them. Das Cover ist einfach nur klasse. Und auch die Songs sind der reine Wahnsinn. Du kannst dir das Album locker von vorne bis hinten durchhören, ohne einen Track zu skippen. 
Es ist wirklich saugut gemacht. Ich würde es jedem, der Hip-Hop hört und auch einen YouTuber hier unterstützen möchte, einfach mal anhören. If I'm big enough to spill a seed, then I'm big enough to let it breathe. Fell a creature for the genes of each of us. We're big enough to bring it up and let it develop features. Platz 3. Xandria Fiata of Dimensions. Ja, mit zwei Symphonic Metal Bands in dieser Liste habe ich erst gesagt, dass Epica drüber stehen wird. Aber Xandria hat dieses Mal wirklich, wie schon mal gesagt, den Nagel auf den Kopf getroffen. Eigentlich perfekt. Das Album ist wirklich hart. Es ist schön. Anhören. Platz 2. Ice Storm with no grave but the sea. Go! The storm is coming! Go call this mind! I'll be gone! No, it's this is the night! Die! There's no escaping! We're all anticipating! Smash in your brains to die! Yeah! Was für ein Album! Es ist richtig geil. Das Album muss man sich angehört haben. Die Typen haben das Genre Piraten Metal erfunden und es ist wirklich geil, was ich immer. Platz 1, die Toten Hosen, Laune der Natur. Wir stehen in unserem Proberaum, die Decke feucht, der Boden nass. Eierpappeln an den Wänden, für Gruppis ist kein Platz. Als die Feierzeuge Boxstop. Wer mich kennt und den vorherigen Kanal schon kennt, wird wissen, dass ich ein riesengroßer Toten Hosen Fan bin. Und Laune der Natur war einfach bombastisch. Auch der Grund, warum ich ein Medley davon gemacht habe. Die Songs und die Texte, klasse. Wie immer. Ja und Leute, das war meine Liste zu den Top 10 meiner Lieblingsalben von 2017. Ihr könnt mal in den Kommentaren mal schreiben, welches eure Lieblingsalben sind von diesem Jahr oder welche eure Lieblingskünstler sind oder eure Lieblingssongs sind, wenn ihr kein wirkliches direktes Lieblingsalbum habt. Würde mich stark interessieren. Also schreibt es unten in die Kommentare und wir sehen uns nächstes Jahr. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr und bald auch nicht zu Tode heute Abend. Heute Abend, heute Nacht. Ciao.